ಸಾನಂದಮಾನಂದವನೆ ವಸಂತ ಆನಂದಕಂದಂ ಹತಪಾಪಬೃಂದಂ ವಾರಾಣಸೀನಾಥಮನಾಥನಾಥ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ವಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತ ಜಗತ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಕುಂಡಲೀಕೃತನಾಗೇಂದ್ರ ಖಂಡೇಂದುಕೃತಶೇಖರ ಪಿಂಡೀಕೃತ ಮಹಾವಿಘ್ನ ಡುಂಡಿರಾಜ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಿಶ್ವೇಶ ಮಾಧವ ಡುಂಡಿ ದಂಡಪಾಣಿಂಚ ಭೈರವ ವಂದೇ ಕಾಶೀ ಗುಹಾ ಗಂಗಾ ಭೀ ಮಣಿಕರ್ಣಿ ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯೋ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅನ್ನಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠಾಲು ಅನ್ನಿ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಾಲು ಅನ್ನಿ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರಾಲು ಕಾಶೀಲೋ ಉನ್ನಾಯ್ ಅಂದರೆ ಕಾಶೀವಾಸಿಕಿ ಎಪ್ಪುಡೇನಾ ಏದೇನಾ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಾಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಕ್ಕಡುಂದಿ ಅಲಾಂಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಕನಕ ಅನ್ನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಲು ಕಾಶೀಲೋ ಉನ್ನಾಯ್ ಕನಕ ಕಾಶೀಲು ಉನ್ನವಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಕಡೆ ವೆಲ್ಲಕ್ಕರ್ಲೇದು ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಕಾಶೀಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣಂಗ ಚದವಿತೆ ಅನಿಪಿಂದಿ ಕಾಶೀಖಂಡ ಒಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಂ ಚದವಿತೆ ಚಾಲು ಮರೇ ಗ್ರಂಥಂ ಚದವನಕ್ಕರ್ಲೇದು ಇಂದ್ರೆ ಸಂದೇಹ ಲೇದು ಈ ಮಾಟ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಶ್ರೀನಾಥರು ಕಾಶೀಖಂಡ ಚದವಿತೆಯೇ ಕಲುಗುತ್ತುಂದ ಅಂದರೆ ಸಂದೇಹಂ ಲೇದು ಎಂದುಕಂಟೆ ಮನ ಚಾಲಾ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿಯನ ವಿಷಯ ಏಂಟೆ ಶ್ರೀನಾಥರು ಮಹಾಯೋಗಿ ಗೊಪ್ಪ ದ್ರಷ್ಟ ಆ ಮಹಾತ್ಮಡು ಚೇತಲು ಕಾಶೀಖಂಡ ತೆಲುಗುಲೋ ರಾವಡ ತೆಲುಗು ವಾಳ್ಳು ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಅದೃಷ್ಟ ಕಾಶೀಖಂಡ ನಾ ಬಾಲ್ಯಂಲೋ ಮಾ ನಾನ್ನಗಾರು ಉಪದೇಶಿಸಾರು ಅದಕ್ಕೆ ವಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ನೇರ್ಪೇರನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಾರೇ ಚೆಪ್ಪುಕೊಂಟಾರು ಎಂದುಕಂಟೆ ಮಾ ಇಂಟ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಪೆದ್ದ ಉದ್ಗ್ರಂಥ ಉಂಡೇದು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಅದು ಕಾರಣ ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ ತೆಲುಗು ಅನುವಾದ ಲೇದು ಟೀಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲೇದು ಏಮೀ ಲೇದು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಂ ಅದು ಚೇತುತೋ ರಾಸಿನ ಗ್ರಂಥಂ ಕರಕ್ಕಾಯತೋ ತಯಾರು ಚೇಸಿನಟುವಂಟು ಒಕ ಒಕ ಶಿರಾತೋ ಒಕ ಯೋಗೀಶ್ವರುಡು ಸರ್ವಮು ಪರಿತ್ಯಜಿಂಚು ಒಕ ಪರ್ವತಂಪೈ ಕೂರ್ಚೊನಿ ದೀಕ್ಷಗಾ ದಾನ್ ರಚಿಂಚಾಡು ಚಿತ್ರವೆಂಟೆ ಪನ್ನೆಂಡು ವೇಲ ಶ್ಲೋಕಾಲ ಗ್ರಂಥಲ್ಲೋ ಒಕ ದಿದ್ದುಬಾಟು ಗಾನಿ ಕೊಟ್ಟುಬಾಟು ಗಾನಿ ಸವರಿಂತ ಗಾನಿ ಲೇದು ಆನಾಟ ತೆಲುಗುಲು ಅದು ಏನಾಟಿದೋ ಆನಾಟ ತೆಲುಗುಲೋ ರಚಿಂಪಬಡಿಂದಿ ಅದು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಂ ಅದು ಮಾ ನಾನ್ನಗಾರಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವೈನ ಗ್ರಂಥಂ ಅಪ್ಪುಡು ವಾರಿ ದ್ವಾರ ಉಪದೇಶಿಂಪಬಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾನ್ನಿ ಇಟ್ಟು ಶ್ರೀನಾಥರು ಕವಿತ್ವಂ ಚದವಿ ಅಟು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಂ ಕೂಡ ಚದಿವೇಕ ಚೆಪ್ತುನ್ನ ಮಾಟ ಏಂಟೆ ಕಾಶೀಖಂಡ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಚಾಲು ಕಾಶೀಲೋ ನಿವಸಿಸ್ತೂ ಕಾಶೀಖಂಡಂ ಪಾರಾಯಣ ಚೇಸ್ಕೊಂಟು ಉಂಟೆ ವಾಡು ಮರೊಕ ಗ್ರಂಥಾನ್ನ ಚೂಡವಲಸಿನ ಅವಸರಂ ಲೇದು ಅಂತೇ ಸಂದೇಹಂ ಲೇದು ಅಲಾಗಿನ ಇತರ ಗ್ರಂಥ ಚೂಡದ್ದನ್ನು ನೇ ನಲ್ಲೇದು ಅಂದುಲೋ ಪೊಂದಾಲ್ಸಿಂದಂತ ಇಂದುಲೋ ಬಿಟ್ಟಾಡು ಎಂದುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದಸಾರಂ ಮನಕಿ ಕಾಶೀಖಂಡಲ್ಲೂ ಉಂದಿ ಕಾಶೀಖಂಡಲ್ಲೋ ಮೊತ್ತಂ ಹಿಂದೂ ಮತಂ ಅನಗ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಂ ಚೆಪ್ಪಿನಟುವಂಟೆ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನಲ್ಲನ್ನೇ ಚೆಪ್ಪಬಡ್ತುಂದ ಆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಂ ಚೆಪ್ಪಿನ ಉಪಾಸನ ಪ್ರಧಾನಂಗ ಷಣ್ಮತ ರೂಪಲ್ಲೋ ಉಂಟಾಯ್ ಷಣ್ಮತಾಲು ಉಪಾಸನ ವಿಧಾನಾಲು ಇಂದುಲೋ ಉನ್ನಾಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಷಣ್ಮತಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಷಣ್ಮತಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣಂಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾಯಿ ಅದೇ ವಿಧಂಗ ಮನಕಿ ವಿಶೇಷಿಂಚಿ ಕಾಶೀಖಂಡಲ್ಲೋ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪುಷ್ಕಲಂಗ ಉಂದಿ ಮಾಕು ಉಪನಿಷತ್ರು ಚದವಾಲಿ ಅನಿಪಿಸ್ತೇ ಆ ದೃಷ್ಟಿತೋ ಕಾಶೀಖಂಡ ಚದಿವಿತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಎಪ್ಪುಡೇನು ಉಪನಿಷತ್ರು ಚದಿವಿನಟ್ಲೈತೆ ಏ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯ ಕಾಶೀಖಂಡಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡುಂದೋ ಚೆಪ್ತೆ ಅನ್ನಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಕಾಶೀಖಂಡಲ್ಲಿ ಉನ್ನಾಯ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ದಾನಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಪಂಡಿತರವಡು ಕಾಶೀಖಂಡ ಮುಂದೆ ರೀಸೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ತೇ ದಾನ ಭೇಟಿ ಪಟ್ಟಗಲ ಅಂದರೆ ಕಾಶೀಖಂಡಲ್ಲೋ ತೈತ್ರಿಯಂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋನ್ ಛಾಂದೋಗ್ಯಂ ಅನ್ನು ಉನ್ನಾಯ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಾವಾಲಂಟೆ ದಾನಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಂ ಕಾವಾಲು ಕೊಂಡು ರೋಜುಲು ಇವು ಕಾಶೀಖಂಡ ಪರಿಚಯ ವಾಕ್ಯಾಲು ಏಮಿಟೇಮಿಟಿ ಕಾಶೀಖಂಡಲ್ಲಿ ಉನ್ನಾಯನು ಚೆಪ್ಪುಕೊಡಾನೆ ಷಣ್ಮತಾಲು ಉನ್ನಾಯ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಂತ ಇಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಂಪಬಡ್
కష్టంగా అనిపించినా కష్టపడి చేస్తే తర్వాత సుఖం లభిస్తుంది అనేటటువంటి శాస్త్రవాక్యాలు ఏమన్నాయో వాటి ధర్మశాస్త్రములు అంటారు అవి వేదముల్లో చెప్పబడుతూ స్మృతులు అనగా ధర్మశాస్త్రాలు స్మరింపబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ ధర్మశాస్త్ర అంశములన్నీ ఇందులో పుంఖానుపుంఖాలుగా ఉన్నాయి ఈ విడివిడిగా అధ్యాయాలకి ఇది మంత్రశాస్త్రం ఇది యోగశాస్త్రం అనే చాప్టర్స్ కింద ఉండవు మొత్తం కాశీఖండ గాథలు ఇవన్నీ కలిసిపోయి ఉంటాయి ఇన్ని కలుపుతూ ఈ మొత్తం ఐదింటిని కలిపి ఒక రసరమ్యమైన పాకంలో వేశారు అది ముఖ్యం ఇవన్నీ మనం బాగు చేసే పదార్థాలు సాధారణంగా ఒంటికి బాగు చేసే ఇష్టంగా ఉండవు కానీ తినక తప్పదు ఇప్పుడు చెప్పిన ఐదు కూడాను కొంచెం రుచికి ఇబ్బందే కానీ చేయక తప్పదు కానీ రుచి తగలాలండి ఆ రుచి ఏమిటి అంటే శివభక్తి మాధుర్యం శివలీల మాధుర్యం ఆ రుచి వీటి అన్నిటికీ చూపించారు ఆ శివలీల మాధుర్యంతో ఇవన్నీ హాయిగా పుచ్చుకోవచ్చు మనం అందుకు అడుగడుగున శివభక్తి అమృత ప్రవాహంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కాశీ ఖండంలో ఇంకా అన్నిటికంటే కాశీలో ఉండాలన్నా కాశీ విశ్వనాథుని అనుగ్రహం కావాలన్నా ఎలా జీవించాలి ఎప్పుడైనా సరే కథ వినేటప్పుడు ఇవాళ ఈ విషయం విన్నాం అని సంతోషిస్తే పర్వాలేదు కానీ విషయ పరిజ్ఞానం కోసం వినడం కాదు ఇక్కడ అలాగే పరిజ్ఞానం వద్దని కాదు సాధన కోసం పనికొచ్చే అంశములు ఇందులో ప్రతి విషయంలో ఉంటాయి సాధన దృష్టితో మీరు వింటే అవి పట్టుకుంటారు ఇది సాధన విషయములు అని శీర్షిక పెట్టి చెప్పరు చెప్తూ ఉండగా ఆ దృష్టి ఉన్నప్పుడు పట్టుకోవాలి అవి జీవితంలోకి తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి మొత్తానికి ఈ ఏడు అంశములు ఇందులో కాశీఖండలో ఉన్నటువంటి విషయములు అయితే కాశీలో జీవితాంతం ఉంటామనే ప్రతిక్షణ ఇక్కడ ఉండాలి అదే ఇక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి టికెట్ ఎప్పటికుంది ఆ రోజుకి ముందు వెబ్ చెకిన్ చేయించాలా ఈ చర్చలు చేసుకోకూడదు ఇక్కడ ఉన్నంతకాలం కూడా కాశీవాసం చెయ్యాలి అని ఉండాలి ఆయన ఇష్టం ఎంతకాలం ఉంచుతాడు అది వేరే విషయం ఆయనపై అనుగ్రహంపై విడిచిపెట్టేయాల్సిందే అలా మనం ఉండాలి ఉంటూ కొన్ని నియమాలు పాటిస్తేనే కాశీ క్షేత్రయాత్ర ఫలిస్తుంది ఈ నియమాలు చాలా చాలా ఉన్నాయి కానీ కాశీఖండమే మన ప్రమాణ గ్రంథంగా తీసుకుంటూ అందులో క్షేత్రయాత్ర కావలసిన నిబంధనలు ఏమిటి నియమాలు ఏమిటి క్షేత్రవాసికి క్షేత్రయాత్ర పరాయణుడికి నియమాలు ఏమిటి అనేది కాశీఖండలు అనేక చోట్ల చెప్పబడుతుంటాయి కానీ ఒక అధ్యాయంలో విశేషించి చెప్పారు అందులో ఉన్నవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇవి కొన్నేనండి ఇంకా ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి సందేహం లేదు ఇవి చేయగలిగితే చాలండి ఇక్కడ ప్రధానంగా అవి ఎవరు చెప్తున్నారంటే కాశీఖండం అంతా అగస్త్య మహర్షికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఉపదేశించినటువంటిది అది కాశీఖండం అంతా ఆయన నోట పలికింది ఇక్కడ అందుకే షణ్మతాల్లో సుబ్రహ్మణ్యుడు ఒకడు సుబ్రహ్మణ్యుడే కాశీ గురించి ప్రపంచానికి తెలియజేశారు మహా గురువు అందుకే ఆయనకు నమస్కారం చేసుకుందాం ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అగస్త్య మహర్షికి చెప్తూ కాశీలో చెయ్యవలసిన కొన్ని నియమాలు చెప్పారు ఒక విధంగా చెప్పాలని సంక్షేప నియమాలు ఇవి ఆ క్లుప్తంగా చెప్పిన ఆ నియమాలు శ్రద్ధగా పట్టుకుందాం కాశీలో అనేక దివ్యలింగాలు ఉన్నాయి కాశీలో విశ్వనాథుడు అనేది ఎంత నిజమో కాశీయే విశ్వనాథుడు అనే దృష్టి కూడా మనకు ఉండాలి అనే కాశీ విశ్వనాథుడు నమస్కరించేటప్పుడు పంచక్రోశాత్మకాయ జ్యోతిర్లింగాయ విశ్వనాథాయ నమ అంట పంచక్రోశ స్వరూపుడైనటువంటి జ్యోతిర్లింగ మూర్తి అయిన విశ్వనాథునికి నమస్కారం అని కాశీలో మీరు బాహ్యంగా ఎన్ని చూస్తున్నా మీరు పట్టుకోవాల్సింది మాత్రం ఇదంతా ఒక జ్యోతి ఒక కాంతి మండలం అనేటువంటి భావమే ఉండాలి ఇక్కడ ఆ భావంతో యాత్ర చేయాలి ఎందుకంటే శాస్త్రం చెప్పిన సత్యం సామాన్యులకు అనుభవానికి రాదు మనకు కనబడేది ఇక్కడ దుకాణాలు అక్కడ పానీపూరీలే కనుక కంటికి కనబడేది ఏమిటయ్యా అంటే కాశీలో పానీపూరీలు కాశీలో దుకాణాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ టీ తాగడాలు ప్లాస్టిక్ కప్పులు అక్కడే పడేయడాలు ఎందరూ చెత్త పారేస్తున్నారని వీడు పడేయడం అది మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది కదా కానీ ఇక్కడ ఒక దివ్యమైన జ్యోతిర్లింగం ఉంది అది చెప్పుకోవడానికి శాస్త్రం కావాలి ఎందుకంటే మనకు కనబడదు కనుక కనబడితే మనం కాం కనుక అది ఋషులు దర్శించారు అటువంటి సత్యస్వరూపం ఇక్కడ ఉంది జ్యోతిర్లింగం ఆ జ్యోతిర్లింగమే విశ్వనాథుని నమస్కారం చేసుకుంటూ అలాంటి మహాగ్నిలో అనేక కణాలు ఉన్నట్లు ఈ మహాకాశీ జ్యోతిర్లింగంలో అనేక లింగాలు ఉన్నాయి ఎన్ని లింగాలు ఉన్నా ముందు నమస్కరించుకున్నాయి వాళ్ళ కలుగని కాశీ శంభులింగములు కోట్లు విశ్వనాథుండు లింగంబు శాశ్వతంబు కోట్ల లింగాలు ఉన్నా విశ్వనాథుడే ప్రధానం ఇక్కడ విశ్వనాథుండు లింగంబు శాశ్వతుండు కలుగని తీర్థములు కోట్లు కాశయందు అనగా మణికర్ణికయ తీర్థమని ఎరుంగు అందుకే లింగాల్లో విశ్వనాథుడు తీర్థాల్లో మణికర్ణిక ఇక్కడ చేయవలసిన పని ఏమిటంటే సేవ్యుడు విశ్వేశుడు స్నాతవ్యము మణికర్ణికా హృద జలౌఘము శ్రోతవ్యంబులు శంభు కథా దివ్య పురాణములు కాశీ తీర్థము నందున్ కాశీలో మూడు నియమాలు ప్రధానం మణికర్ణికా స్నానం అదేవిధంగా విశ్వేశ దర్శనం మూడవది కాశీ క్షేత్రంలో ఉన్నన్నాళ్ళు శివ మహిమలు పురాణ ముఖముల ద్వారా వినాలి ఈ మూడు ధర్మములు ప్రధానం ఇక ఎలా ఉండాలి ఇక్కడంటే 
வசிம்ப வலையு யாவத் ஜீவ மனு ரக்தி பரத வாரணசீ பட்டணமுனா இந்தாக செப்புக்கொண்ட வாக்கியம் யாவத் ஜீவன் இக்கடு உண்டானு அனு உண்டாலி சக்கர புஷ்கரிணி நிச்சலு தீர்த்தமாடங்க வலையு சங்கல்ப பூர்வகமுகாக அர்ச்சிம்ப வலையு கந்தாட்சதம்புல புஷ்ப பலபத்திரமுல விஸ்வபதி மகேஷு நிலுபங்க வலையு நெரசுவாட்டில கொண்ட ஆத்ம தர்ம ஸ்வர்ணாசிரமுல ఈ క్షేత్రంలో ఉన్నంతకాలం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే క్షేత్రం కనుక ఏది తింటే పర్వాలేదు ఏది తాగినా పర్వాలేదు అని సంచరించకూడదు ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం మనదైనటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ఇక్కడ పాటించాలి అన్ని వర్ణాల వారికి అన్ని ఆశ్రమాలకి విశ్వనాథుడే రక్షకుడు అందరూ ముక్తికి అర్హులే కానీ ఎవరి ధర్మం వారు పాటిస్తూ జీవించాలి స్నాన మహిమలు భక్తి తాత్పర్య గరిమ వినగలయు గంగా స్నాన మహిమలు మొదలైన కాశీ మహిమల్ని భక్తి తాత్పర్యంతో వినాలి ఎవరి వలన పురాణ అర్థ విధుల వలన చాలా గొప్ప విషయం చెప్పాడు ఇక్కడ శ్రీనాథుడు మహర్షి కల్పుడు అందుకే పురాణ అర్థ విధులు అన్నాడు పురాణ విధులు అనలేదు ఇక్కడ అర్థ విధులు అంటే మీనింగ్ తెలిసిన వాళ్ళని కాదు పురాణం హృదయం తెలియాలి ఎందుకంటే పురాణం ఏం చెప్పింది అది పక్కి మక్కి చెప్పడం కాదు దేశకాల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ధర్మం దాటిపోకుండా మనం ఏమి చేయగలమో అన్వయించి చెప్పగలగాలి అటువంటి వాళ్ళనే పురాణ అర్థ విధులు అని అంటారు పురాణం యొక్క ప్రయోజనము తెలిసినటువంటి వారు వారి ద్వారా వినాలి తన యథాశక్తి వలయను దానమిడగా కాశీలో దానం చాలా విశేషం ఇవి చేస్తేనే కాశీ కైవల్యం ఇన్నింటగా అని లేదు కాశీ కైవల్యం అంటే ఇలా జీవిస్తేనే కాశీ కైవల్యం కాశ్యాంతి మరణాన్ముక్తి అన్నారు కానీ ఏ సాధన చేయకుండానే ముక్తి ఎవరికి వస్తుంది అంటే జంతువులకి పక్షులకి వస్తుంది అండి కాశీలోనే చెప్పాడు కాశీలో మరణించిన దోమ మొదలుకొని ఎలుక ఏ జంతువు అవనియండి కాశీలో పక్షులు అవనియండి గాలిలో మరణించిన భూమి మీద మరణించిన నీటిలో మరణించిన వాటికి ముక్తి గ్యారంటీ మానవులు మాత్రం విశ్వనాథుడిని శరణు వేడి విశ్వనాథ భక్తితో ఆయన ఎందు దృష్టి నిలిపిన వారికే కాశ్యాంత మరణాన్ముక్తి ఈ మాట అనగానే కోపించి చూడద్దు ఇంకా దానికి తర్వాత తర్వాత అన్వయాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే విశ్వనాథ స్పృహతో జీవించాలి ఎందుకంటే ఆ స్పృహతో జీవించని మానవులు ఇక్కడ కోట్ల మంది ఉన్నారు అసలు విశ్వనాథుడు అంటే గిట్టని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మరి భక్తితో మేమందు కొండడం అండి ఆ వాళ్ళందరికీ వచ్చే మోక్షం మనకి వచ్చే కాడికి అనేటువంటి భావం మనకు కలకూడదు ఎందుకంటే కాశీలో మరణించితే తిరిగి జన్మరాదు కానీ వాడు చేసిన పాపాదులకు అనుభవించక తప్పదు చేసిన పాపం తీవ్రంగా అనుభవించక తప్పదు తీవ్రంగా మళ్ళీ వాడు కిందకి రాడు కదా కొంత అనుభవిద్దామంటే అందుకు తీవ్రంగా అనుభవించే ఆ తర్వాత మళ్ళీ కిందకి రాని వాడు ముక్తిని ఇస్తాడు కానీ క్రమంగా క్రమంగా ఇస్తాడు అది తెలుసుకోవచ్చు కానీ కాశీలో ఉంటూ ఇక్కడికి ప్రవేశించే వరకు ఏం చేసావో నీ ఇష్టం ఇక్కడ ప్రవేశించిన తర్వాత ఇంకా అవి చెయ్యరాదు ఒక గంగా స్నానంతో నువ్వు ఇక్కడ వరకు తెచ్చుకొచ్చిన పాపాలు దగ్ధమవుతాయి ఒక్క గంగా స్నానంతో ఆ తర్వాత మరి పాపాచరణ చెయ్యకుండా ఇక్కడ నివసిస్తూ జీవిస్తేనే ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అది ఇప్పుడు చెప్పిన విధానాలు వీటన్నిటితోనే కాసి కైవల్య మిన్నింట గాని లేదు యాత్ర విద్యుక్త శరణి సేయంగ వలయ ఎవడైనా సరే అండి ఇక్కడ ఉంటే పోతే చాలు అంటే ఇన్ని విషయాలు చెప్పక్కర్లేదు సుబ్రహ్మణ్యుడు యాత్ర విద్యుక్త శరణి సేయంగ వలయ వలయు పరివార క్షేత్ర దేవతల కొలువ వలదు బొంకంగా బాగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాశీలో ఉన్నంత కాలమైన ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి చాలా ప్రధానం ఇక్కడికి వచ్చి ఆగ్రహాలు ఉద్వేగాలు చూపిస్తే మహాపాపం ఇక్కడ చూపిస్తే వజ్రలేపంలా అంటుకుంటాయి కోటి రెట్ల ఫలితం ఆ కోటి రెట్లు మీరు ఏది చేసినా వస్తుంది ఏది పట్టుకెళ్తారో మీ ఇష్టం వలదు బొంకంగా వలదు జీవముల కలుగా అంటే జీవముల్ని కలత పెట్టద్దు ఏ ప్రాణిని కలత పెట్టవద్దు వలదు నగి అయిన పరమర్మములు వచ్చింప పరిహాసానికి కూడా పరుల గురించి చెడుగా అనుకోకండి తీరిక సమయంలో గదులు సమావేశమై ఆ పక్క గదులు ఆవిడ చూసావు ఎంత పొగరో ఇలాంటి మాటలు వద్దండి దయచేసి ఇంకొకటి గురించి చర్చ చేయొద్దు వీలైతే మంచి చెప్పండి అది కూడా పెద్ద విష అవసరమైన విషయం కాదు చెప్పగలిగితే చెప్పండి కనబడుతూ ఉంటే సత్యం చెప్పక ఎలా ఉండంటే నీ సత్యాలు ఇంకోటి చెప్తే ప్రమాదం అందుకే ఇక్కడ వలదు నగి అయిన పరమర్మముల వచింప మన ధర్మం మనం పాటిద్దాం కానీ ఇతరులు ధర్మాలు చేయట్లేదు అంటూ వాళ్ళ మీద కోపగించుకుని వాళ్ళకి ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నాలు కూడా వద్దు వలదు నగి అయిన పరధర్మములు వచింప ప్రాణ సందేహమైనట్టి పట్టు నందు అబద్ధాలకు ఒక చిన్న కన్సెషన్ ఇచ్చాడు ఆయన ఎక్కడ అంటే ప్రాణ సందేహమైనట్టి పట్టు నందు అమృతములు పల్కి అయినను ఔర్వశేయ అన్యు రక్షింప వలచుట అత్యంతమైన పరమధర్మం కాశీలో ప్రాణులను రక్షించడం ధర్మం ప్రాణులను హింసిస్తే పరమపాతకం 
ఒకవేళ ఇతరులని ప్రాణరక్షణ చేయాల్సిన పరిస్థితిలో కానీ అబద్ధం ఆడితే అది అబద్ధం కాదు సత్యమే అవుతుంది ఇది పరమధర్మం పైగా ఇది అసత్యం ఆడడం కాదు ప్రాణులను రక్షించడం కాశికా పట్టణమున అంతేకాదు కాశీలో ఎంత గొప్ప విశేషం అంటే కాలాంత కటకమున పిపీలక గాచుట మహర్షి బృందారక ఈ త్రైలోక్ష్యమును గాచుట పోలంగ శివధర్మ సూక్ష్మములు తెలియనగు కాశీలో ఒక చీమని మనం కాపాడిన ముల్లోకాలని కాపాడినంత పుణ్యం ఆ మరీ అతిశయోక్తిగా ఉందండి అంటే వీటిని శివధర్మాలు అంటారు నాయన అన్నాడు అంటే స్థూలంగా చూస్తే అర్థం కావు అత్యంత సూక్ష్మములు ఇవన్నీ తీర్థ సంవాసకారులై ధీరబుద్ధి కాశి వశయించు పెద్దల గారవించుట అధిక ధర్మంబు ఈ తీర్థంపై ప్రీతి చెంది ఇక్కడ ఎవరు వసిస్తున్నారో వసించాలంటే ఉండవలసింది ధీరబుద్ధి అండి అంతేగాని కేవలం భోగము సుఖము ఆయాసం లేకుండా ఉండాలి సౌకర్యాలు ఇవే ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ ఉండలేరు ఇవి ఉండాలి అంటే ధీరత్వం కావాలి అంటే సుఖ దుఃఖాలకి లాభ నష్టాలకి శీతోష్ణాలకి కృంగిపోయినటువంటి స్థితిని ధీరత్వం అంటారు ఇక్కడ అలాంటి ధీరత్వం కలిగి ఉన్నవారు వారిని తలంచుకుంటే వాళ్ళ పాదాలకు దండం పెట్టాలండి ఇక్కడ నిజంగా మనం ఏ ఏ సుఖాలు పట్టుకు తిరుగుతున్నామో సుఖాలు లభిస్తున్నా వాటిని గడ్డి పరకలా విడిచిపెట్టేసి ఇక్కడ ఉంటున్నారు అంటే కాశీవాసులు బుద్ధిని ఒక్కసారి ఆలోచించారు అది ఇక్కడ చెప్తూ అంటున్నాడు ఇక్కడ తీర్థ సంవాసకారులై ధీరబుద్ధి కాశీ విసయించు పెద్దల గౌరవించుట అధిక ధర్మంబు అన్ని ధర్మాల్లో గొప్పది అది అందుకని కాశీవాసిని అవహేళన చేయడం కానీ వెనక కానీ ముందు కానీ తిట్టుకోకూడదు విమర్శించరా అది తెలుసుకోండి ఇక్కడ దాన ఆహ్లాద ముందు అలా కానీ కాశీవాసిని గౌరవిస్తే దాన ఆహ్లాద ముందు వివిధ కైవల్య సంధాయి విశ్వభర్త విశ్వభర్త అంటే ఎవరు విశ్వనాథుడు ఆయన సంతోషిస్తాడు కాశీవాసిని గౌరవిస్తే విశ్వనాథుడు సంతోషిస్తాడు అంతేకాదు మరికొన్ని నియమాలు చెప్తున్నాడు కుదియించునది నెట్టు కొన్ని ఇంద్రియ వ్యాప్తి మనసు చాంచల్యంబు మానుచునది మీరు అలా చెప్తారు కానీ కోపం రాక ఏమవుతుంది అంటే అందుకే నిగ్రహించుకో అన్నాడు కుదియించునది వాడి నిగ్రహించుకో చెప్పకు నువ్వు నిగ్రహించుకో కుదియించునది నెట్టుకొని ఇంద్రియ వ్యాప్తి నిజంగా తెలుగు మాటలను ఆస్వాదించే తెలుగు జాతి పోతోంది తెలుగు నాట ఏం అందమైన పదాలండి నెట్టుకొని కుదియించుకొని తెలుగు అందం చూడాలంటే అందరి కవులు పరిశీలించిన ఒక్క మాటతో చెప్తున్నాం కవులలో సార్వభౌముడు శ్రీనాథుడు అందులో సందేహం లేదు అందులో ఏమీ సందేహం లేదు మన కవులందరూ ఋషితుల్యులే వాళ్ళందరూ గొప్పవారే కానీ శ్రీనాథుడు శ్రీనాథుడే చింతామణి సరస్వతి ఉపాసకుడై తన మంత్రసిద్ధి పొంది షట్కాల శివ పూజ ధురంధరుడై పరమ వైరాగ్యవంతుడైన వాడు శ్రీనాథుడు ఆయన ఎంత అందంగా చెప్పింది కుదియించుకొని నెట్టుకొని ఇంద్రియ వ్యాప్తి మనసు చాంచల్యంబు మానునేది ముందు ఇంద్రియ విగ్రహం చేసుకో మనోనుగ్రహం తర్వాత ఏమంటే మనసు నిగ్రహిస్తే కదా ఇంద్రియములు అంటే అది తినాలని అనిపిస్తుంటుంది కానీ నాలుగుని ముందు కంట్రోల్ చేయాలి మనసులో ఇంకా తినాలని ఉంటుందిగా అంటే మనోనుగ్రహం కాలేదు అది ముందు అది కంట్రోల్ చేసుకో తర్వాత మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకో అది ముందు అది కోపం వస్తుంది మనస్సుకు కూడా కోపం రాని స్థితి ఎప్పుడూ రావాలి కానీ మనస్సుకు కోపం వస్తుంది ఇంద్రియాల నుంచి వ్యక్తం కాకుండా ముందు నిగ్రహించుకో తర్వాత మనస్సును కూడా నిగ్రహించుకో ఆ ప్రయత్నం చేయాలి మనసు చాంచల్యంబు మానుచున్నది మరొకటి కాశీలో మోక్షం కావాలన్న కోరిక కూడా ఉండకూడదు ఇది అర్థం కావాలంటే నేను పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం అంతా చెప్పాలి మోక్ష సన్యాస యోగం ఎందుకంటే మోక్షం కావాలి అంటే నీ దృష్టి మోక్షం మీద ఉంది విశ్వనాథుని మీద లేదు ఎందుకంటే పని చేసేవాడు జీతం మీద దృష్టి ఉండకూడదు పని మీద దృష్టి ఉండాలి అప్పుడు జీతం వాడే ఇస్తాడు ఇది తెలిస్తే చాలు ఇక్కడ ఎప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి ఇక్కడ నీ పని మీద నువ్వు దృష్టి పెట్టి పని చేస్తే జీతం వాడే ఇస్తాడు మదిలోన మోక్ష కామనము వీట్కొను నది మోక్షకాంక్ష కూడా విడిచిపెట్టమన్నాడు ఎందుకంటే కాశీలో ఉండడమే చాలు విశ్వనాథ స్మరణే చాలు అది మోక్షస్వరూపం పాయంగ నిడునది ప్రాణభయము కాశీలో ఏమైపోతామో అని భయం అసలు ఉండకూడదు అంత అదృష్టం అంత తొందరగా రాదు అది కాశీలోన ప్రాణభయం ఉండకూడదు అన్నాడు ఇక్కడ పాయంగ నిడునది ప్రాణభయము ఇక శరీరం రక్షించుకోవాలి కాశీలో ఏం పర్వాలేదు నేను ఒంట్లో ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు అంటే నేను ఆరోగ్యానికి తగ్గట్టు ప్రవర్తించు అందుకని అల్లావిడ ముప్పుట్ల గంగా స్నానం చేసింది కనుక నాకు పడకపోయినా పోటీ కొద్దీ వెళతాను వద్దు మన శరీరం రక్ష కోసం పోగం కోసం బద్ధకం కోసం కాకుండా రక్ష కోసం వ్రత దాన ధర్మ సంరక్షణార్థంగా కావించునది ఆత్మకాయ రక్ష ఇక్కడ వ్రతం చేయాలి దానం చేయాలి ధర్మం చేయాలి జపతపాధ్య అనుష్ఠానం దానికి తగ్గట్టుగా శరీరాన్ని అనుకూలించాలి కనుక శరీర రక్ష చేసుకోవాలి తత్కాల దేహ యాత్ర మాత్రమునుగాక సమకూర్చునేది ధాన్య సంగ్రహంబు ఇక్కడ ఆహారాలు ఎలా సమకూర్చుకోవాలంటే ప్రాణరక్షణార్థం సాధనకు అనుకూలమైన ఆహారం తీసుకోవడానికి అంతగాని ఒక స్వీట్ అండి రెండు హాట్లు అండి ఇవి మనం గర్వంగా పెట్టచ్చు కానీ వద్దని నేను చెప్పను కానీ పెట్టేవాడు పెట్టనేయండి 
మనకు మనం నిగ్రహించుకుంటూ శరీర ప్రాణ రక్షణకి ఎంత అవసరమో అంత ఆహారం తీసుకోవాలి సాధన కోసం అనుచున్నది దంభము ఆడంబరాన్ని తగ్గించుకోవాలి నేను ఎంత పూజలు చేశానో చూడండి నాకు ఎన్ని ఉన్నాయో జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టుకుని కాశీలో దొంగల కంటికి కూడా కనబడకుండా తెచ్చుకున్నాను చూడండి అని ఎగ్జిబిషన్ వద్దు దంభాలు వద్దు ఆడంబరాలు వద్దు ఇక్కడ దంభము అది విడిచిపెట్టాలి ఉద్యోగించినది ఈర్ష్య వీటికి నేను తెలుగులో అనువాదం చెప్పక్కర్లేదు ఇవి అర్థం కాని విషయాలు కావు వదలని విషయాలు అది ఉద్యోగించినది ఈర్ష్య ఉడుగునది రాగ లోభ గర్వోదయములు ఒకదాని మీద అటాచ్మెంట్ ఇప్పుడు నా వాళ్ళని ఒకసారి చూడడం పై వాళ్ళని మొరకలో చూడడం అనేటువంటిది పరమ దుర్మార్గ లక్షణం కాశీలో విడిచిపెట్టాలి రాగ లోభ గర్వ ఉదయములు వస్తు వ్యామోహం కూడా ఒకటి అదే వస్తు వ్యామోహానికే లోభం అని పేరు ఇక తెచ్చుకోవలసింది శాంతి దాంతి తితిక్ష అనుశంస సత్యనిరత ఈ గుణములు చాలా అవసరం శాంతము మనస్సు నిగ్రహిస్తే శాంతం ఇంద్రియాలను నిగ్రహిస్తే దాంతం అందుకే శాంతి దాంతి తితిక్ష క్షమ ఓర్చాలండి ఇక్కడ ప్రతిదానికి వెంటనే తొందరపడకుండా క్షమ అనేది చాలా అవసరం అసలు ఏ ధర్మం పండాలన్నా ప్రథమం క్షమ అది లేనిది ఏదీ లేదు ఈ మాటకు చెప్పాలంటే మళ్ళీ రామచంద్రమూర్తి వస్తు గుర్తు వస్తాడు వాల్మీకి రావణంలో పలు తాబుల్లో చెప్తాడు క్షమ 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 ఇది చాలా అవసరం అనుశంస అంటే క్రూరత్వం లేకుండా ఉండడం సత్యనిరత ఇవి కాశీలో ఉండాలి ఉంటే తక్కువ ఫలితం అనుకున్నారా ఇక్కడ దొరికే ఫలితం ఎక్కడ దొరుకుతుంది జన్మ సాఫల్యం ఇక్కడ మసలైన ఇక్కడ ఊపిరి తీసిన క్షణాలే సార్థకములు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాశీలో ఊపిరి తీసిన క్షణాలే సార్థకములు ఒక వర్ష శతంబున వండుక తిత్తంబు నంద గల ప్రయోజన లాభంబు ఒక దివసంబున ఆనంద కానమునందు సర్వదా సిద్ధించు ఒక వంద ఏళ్ళు మరొక పుణ్యతీర్థంలో ఉన్న పుణ్యం కాశీలో ఈ నియమాలతో ఒక్కరోజు ఉంటే లభిస్తుంది ఇక్కడ నేమంబున ఒక ప్రాణాయామంబున నరుడు బడయునట్టి ఫలశ్రీ సామగ్రి వండడు మునిగ్రామని సాష్టాంగ గతి కనరు నరు సాష్టాంగ యోగం అంటే అష్టాంగ యోగంతో సాధన చేసేవాడు ఏ సిద్ధి పొందుతాడో కాశీలో ఒక్క ప్రాణాయామం చేసిన వాడు అంత సిద్ధి పొందుతాడు కాశీ గాలిలో శక్తి ఉందండి ప్రాణాయామం అష్టాంగ యోగ శక్తినిస్తుంది మరి భూమిలో కాశీ స్థానం ఏది చక్రవాళ్ళ పరీత సర్వ సర్వం సహా పరిధి తీర్థములలో గరిమ కాశీ మొత్తం అఖండ భూమండలంలోనే కాదు అఖండ విశ్వమండలంలో గొప్పదేది సారవస్తువు ఏదంటే కాశీ కాశీలో సారవస్తు వేది కాశికా పట్టణ క్రోస పంచక తీర్థ సమితిలో సారంబు జన్ను కన్యా కాశీకి సారం గంగమ్మ మరి గంగలో సారం ఏంటయ్యా జన్ను కన్యా తీర్థ సముదాయక మునందు కడు పెద్ద మణికర్ణికాహ్రదంబు మణికర్ణిక చాలా గొప్పది అంతకంటే గొప్పది ఏది మణికర్ణికా తీర్థ మధ్యన ప్రతి కంటెను విశ్వనాథు దర్శనమధికము విశ్వనాథుడి అధికం ఒకదానికంటే ఒకటి గొప్పది చెప్పుకొచ్చారు కదా మరి విశ్వనాథుడి కంటే గొప్పదేది విశ్వపతి కంటే కైవల్య విభుని కంటే కాల కంఠుని కంటే ముక్కంటి కంటే తీర్థములు దైవములు లేవు త్రిభువనముల సత్యమింకను సత్యంబు సయ్యమింద్ర విశ్వనాథ జ్యోతిర్లింగాన్ని మించినటువంటి తీర్థం కానీ క్షేత్రం కానీ దైవం కానీ లింగం కానీ లేదు ఆ విశ్వనాథుడిని ఒక్కసారి సేవిస్తే వచ్చే ఫలితం ఏంటి మానసికంగా అందరూ విశ్వనాథుని సేవించండి ఆ పని హైదరాబాద్లో చేసేవాళ్ళం కదండి ఇక్కడికి వచ్చా అంటే ఇక్కడ విశ్వనాథుడి క్షేత్రంలో కానీ ఇక్కడ సేవిస్తే విశ్వనాథుడు అందుకుంటాడు అఖిల కాలము శంభు నచ్చించిన ఫలంబు సకు దీక్షణంబున సంభవించు అన్ని కాలముల ఎందు శివుని పూజించిన ఫలం సకృతి ఈక్షణం ఒక్కసారి దర్శిస్తే లభిస్తున్నది విశ్వనాథ దర్శనంతో భవ సహస్రముల సంభాదితం బగు పుణ్యము ఒక ప్రదక్షిణ కుపము కాదు అనేక వేల జన్మల పుణ్యం విశ్వనాథుడి దగ్గర చేసే ఒక ప్రదక్షిణతో సరిపోదు పుష్ప ప్రధానంబు పోలంగ లేవు షోడస మహాదాన కాండములు గూడి పదహారు దానాలు అంటారే ఈ పదహారు దానాలు స్వామికి సమర్పించే ఒక్క పుష్పం ముందు దిగుదుడిపే తలకూడు అశ్వమేధ ఫలంబు పంచామృతాభిషేక విధానం ఆచరింప స్వామికి పంచామృతాభిషేకం చేస్తే అశ్వమేధ ఫలం లభిస్తున్నది వాజపేయ సహస్ర ప్రవర్తనమున కల ఫలం బబ్బు నైవేద్య కల్పకమున విశ్వనాథునికి నైవేద్యం సమర్పిస్తే వాజపేయ యాగములు వెయ్యి చేసిన ఫలితం లభిస్తుంది ఇన్నియును చిత్తగించి విశ్వేసు నభువు కాశికాధీసు ఫలించు కలశ జన్మ వగస్త్య ఇవన్నీ నువ్వు చిత్తగించి అంటే తెలుసుకుని విశ్వేసుని భరించు అప్పుడు కానీ వదిలి వెళ్ళిపోయాడు వగస్తుడు ఆయనతో చెప్తే అలా ఉంటుందండి ఇంకా అభ్యస్తున్నావా అంటాడు కానీ చిత్తగించి అన్నాడు ఆయన 
అప్పుడు అంతా చేసేవు దాన్ని ఇప్పుడు తలంచుకుంటూ చేసుకో అని అగస్యునితో సుబ్రహ్మణ్యుడు చెప్తూ ఇక్కడ ఉండవలసిన విధానాల్లో ఆస్తిక్య బుద్ధి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అడుగడుగునా ఉండవలసినవి చెప్పడానికి చిన్న మాటలే కానీ బరువు తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి